வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்து சக்தியாக செயல்பட வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது மணிப்பூரில் குடிநீர் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகில் சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வியை முடிக்கும் நான்கு பேரில் ஒருவர் இந்தியராக இருக்க வாய்ப்பு அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தமிழகத்தில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஐயாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்து தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரை நடத்தும் வாய்ப்பு இல்லை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு முதல் முறையாக செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு தியான் வென் ஒன் விண்கலத்தை சீனா வெற்றிகரமாக செலுத்தியது இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சி முக்கிய உந்து சக்தியாக திகழ்வதற்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் மணிப்பூரில் மாபெரும் குடிநீர் விநியோகத் திட்டத்திற்கு பிரதமர் இன்று புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் மணிப்பூரின் இம்பால் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் இதர பதினாறு மாவட்டங்களின் கிராம பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலமாக தூய்மையான குடிநீரை விநியோகிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் நாளுக்கு நாள் இப்பகுதியின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரம் இப்பகுதியில் ஒலிக்க தொடங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் தற்சார்பு இந்தியா இலக்கின்படி வடகிழக்கு மாநிலங்களின் போக்குவரத்து வசதி மக்களின் வாழும் சூழ்நிலை எளிமையாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் அப்பகுதிகளில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நவீன கட்டமைப்பு வசதிகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற நாட்டின் பன்முகத்தன்மைக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முக்கிய சான்று என்று அவர் தெரிவித்தார் जब तक वैक्सीन नहीं आती है जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है विजयी होना है वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் நாட்டின் முன்னணி சுதந்திர போராட்ட வீரர்களான பாலகங்காதர திலகர் சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகியோரின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திரமோடி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் அந்நிய இந்தியாவின் இரண்டு துணிச்சல் மிக்க மகான்களான பாலகங்காதர திலகர் மற்றும் சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகியோரின் பிறந்த நாளில் அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தமது எண்ணங்களால் நாட்டின் சுதந்திர போரில் புதிய திசையை உருவாக்கியவர் பாலகங்காதர திலகர் என்றும் சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதனை அடைந்தே தீருவேன் என்றும் முழக்கமிட்டவர் அவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகரும் இந்தியாவின் சுதந்திர போரில் முக்கிய பங்காற்றிய இரு தலைவர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இந்தியாவில் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்வதற்கு மிக அதிக அளவிலான வாய்ப்புகள் உள்ளது என்றும் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தற்போதைய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய முன்வர வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா் 
அமெரிக்கா இந்திய வர்த்தக கவுன்சில் சார்பில் நடைபெற்ற இந்தியா ஐடியாஸ் எனும் மாநாட்டில் பிரதமர் நேற்று உரையாற்றுகையில் இதனை தெரிவித்தார் உலகளாவிய வகையில் இந்தியாவில் வெளிப்படைத் தன்மையும் எண்ணற்ற வாய்ப்புகளும் உள்ளதை அமெரிக்க தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் அப்போது வலியுறுத்தினார் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் இந்தியா பொருளாதாரம் மிகவும் சீர்திருத்த அடிப்படையிலும் வெளிப்படையாகவும் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஐந்து ஜி தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகளை குறிப்பிட்ட பிரதமர் தகவல் தொடர்பான கணினி தொழில்நுட்பங்களும் இணையதள தொழில்நுட்பங்களும் இந்தியாவில் ஏராளமான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அண்மையில் வேளாண் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பொருளாதார சீர்திருத்தங்களால் வேளாண் துறை வழங்கல் சங்கிலி தொடர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மீன்வளம் போன்றவற்றில் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக பிரதமர் பெருமிதத்துடன் கூறினார் மேலும் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் விமான போக்குவரத்து துறை போன்ற துறைகளிலும் எண்ணற்ற முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருப்பதை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் பாதுகாப்புத் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டு உச்சவரம்பை எழுபத்தி நான்கு சதவீதமாக அரசு அதிகரித்து இருப்பதையும் பிரதமர் கோடிட்டார் தனியார் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்திய அரசு சிறப்பு ஊக்கத்தொகைகளை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவித்த பிரதமர் காப்பீட்டுத் துறைகளிலும் அரசின் முடிவுகளால் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக கூறினார் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இயற்கையிலேயே மிகச்சிறந்த நல்லுறவுடன் கூடிய பங்குதாரர்களாக திகழ்வதாக கூறிய அவர் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய உலக பொருளாதார மாற்றத்தில் இரு நாடுகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றார் எனவே அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு இதைவிட சிறந்த தருணம் கிடையாது என்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி கேட்டுக் கொண்டார் India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. உலகில் பெரும் சவாலாக உள்ள பருவநிலை மாறுபாட்டை எதிர்கொள்ள மரம் நடுவதே தீர்வு என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று மரம் நடும் இயக்கத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கான அடிக்கல்லையும் அவர் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கலந்து கொண்டார் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் அடங்கிய நூற்று முப்பது இடங்களில் காணொலி காட்சி மூலம் மரம் நடும் விழாவிற்கு மத்திய சுரங்கத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் நாட்டில் அறுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நூற்று ஐம்பது இடங்களில் ஐந்து லட்சம் மரங்கள் நட இந்த இயக்கத்தின் மூலம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கும் அதே வேளையில் சுற்றுச்சூழலையும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று மரம் நடுதலை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டிலுள்ள சுரங்க தொழிலாளர்களின் மேம்பாட்டுக்காக சுரங்கங்கள் அமைந்துள்ள மாவட்டங்களின் மேம்பாட்டுக்காக மத்திய அரசு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் என்ற தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவுக்கான வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் தனியார் கல்லூரி சார்பில் சென்னையில் எதிர்வரும் பொருளாதார சூழல் வாய்ப்புகளை கண்டறிதல் மற்றும் உருவாக்குதல் என்ற தழைப்பின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மெய்நிகர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அமைச்சர் சர்வதேச அளவில் உள்ள தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்தியர்களின் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்ற நாடுகளில் உள்ள வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இத்திட்டம் உதவும் என்று கூறினார் அரசு தொழில்துறையினர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களின் உதவியுடன் இந்தியாவின் தேவையை தன்னிறைவு செய்து உலகளவில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய இருபது துறைகளை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தால் உருவாகியுள்ள வாய்ப்புகளை தொழில்துறையினர் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உதாரணமாக சர்வதேச அளவில் வருமுன் காக்கும் மருத்துவ தீர்வான யோகா போன்றவற்றை கொண்டு புதிய முன்முயற்சியை எடுக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார் இதற்காக கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களுக்கு யோகாவை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகில் சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வியை முடிக்கும் நான்கு பேரில் ஒருவர் இந்தியராக இருப்பார் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்
and technology is truly a powerful tool to help democratize development, progress, and prosperity because it will lead to social and economic equality. In Nigel Shield Pesia, third three Kuta Mapin Talibur Sangi Tarati, India will Ulla, Mana Virgil, Sarvadesa Kalvi Karkum Vahil, Ulakatara Mind the Palkali Karangalod and Inaida, Inayavari Kalvi Karanga, Tamada, Amipa Nadavari Kaid the Vervadaka Vatarevitar, Kalvi Thrail, Idan Mulam Pudia, Vipakalum, Uthuri Pakalum, Air Pudimentum, Avatarevitar. Arivasar, Vipakal, Pudia, Kantabri Pakal, Padaka Putre, Ulita Palvira, Trekali, Irithrapa Nalura Vakali, Melum Vadikula, Indiavum, America, Urdi Puntulana. China would anana Ela Pagodil, Pathatam Air Patula Surali, America would in Padaka Putreil, Virivana, Uturepe, Adigaripadiana, India, Arivitrapa, the Kuripita Takada. America, India, Vartaka Council, Sarbil Nadipetra, India, Ideas, Intramanati, Karnuli Kachimulam, Urayatria, Mathia Veliravutre, Amateur Jay Shankar, Irutarapu Uturepe, Member to the Enatervitar. Irin Adagalukumade, Poduana Telangali, Adayalam Kanda, and the Turekali, Melum Uturepe, Valupatuadudan, Ina in the Sailpat, Vulagai, Vadiva Mipatrakana, Terane, Airpat, the Mudu Mentra, or Kurina. Irinat in Nalura Vagali, Adda Katatarka Kundus Silver Kana, Megapirum Yosanagali, Mirkula Vindia, the Avasi Mentum, Amateur Jay Shankar Kuripita. America will Vasikum in the Ergul, Kuripaka, Takaval Turnut, and Nebun Ergul, Badika Pada Vahil, Irinat Nalura Vagal, Amaya Vindu Mentra, our Kuripita. In the Manatil, America Sarbil, and not to Velira Amateur Mike Bambio, Kalantakundu Vrayatina. H one B Visa Nadimari, Niriti Vaita Utravai, America, Unmail Vilaki Kunda the Kuripita Takada. Matia America Nardakalil Untaka, Nikara Kwa, Sarvadesa Surya Shakti Kuta Mapin, Sel Thita Opandatil, Enbati Erava the Nardaka, Tane Inaitu Kundu Lada. Aiki Nardakal Sabekana, India Vin Nerandra Thitaman, Sarvadesa Surya Shakti Kuta Mapin, Sel Thita Thinpadi, Nidita Nilayana Irisakti Adarangali Mabadu, Munmu Yerchi Mirkola Patulada. Vulagil, Surya Sakti Kadekapurum Nutirbati Uru Nadakali, in the Eri Sakti Pine Padithi, Nidita Adarangali, Air Padthuadu, in the Sail Thitathin Nokamakum. Idan Padi, Vuvur Nadaka, in the Sail Thitathil Tana Inait the Kondu Lada. Nikara Kuavayim Serta, Yenbathi Yer Nadakal, Ithitathil Inaitulana. Idarka Aina Verka, India Thudar, D.S. Thirumurti, Varavir Putrevitular. Nidita Eri Sakti Adarangali Adigarika, Idur Muki Munmuyachi enter Nikara Kuaukana, Aina Thudar, Jamie Hermida, Castillo Kuriula Satapiravi, Uripin Ergalin, Takudi Nikam Thadarpan and Nadavari Kegalil, Nidi Bantrangal, Talayda Mudi Adiana Rajasthan Satapiravi Talever, Uchani the Matatil Tervetula Rajasthan Satapiravi Congress, Uripin Ergal, Patan Budupir Kachik Idraka Sel Patadaka Kuri, Avergala Yen, Takudi Nikam Seya Kudadiana, Avai Talever, Uripin Ergalaka Vilakam Kate, Notice Sanipiranda. Idana Yedder, Padavilar in the Nikapata Munal Tunai Mudalamacher, Sachin Pilot Ulita, Patan Budupir, Uchani the Matatil, Varakaturan. In the Varaka, Nidi by the Arun Mistra Talamilana Amar Bumunbu, Visaranek Vantada. Idil Badalmanu Takal Say the Rajasthan Sataperaway Talever, C. B. Joshi, Ayrath Tolayrath Tunutu Irenda Mandu, Kato, Holahan Varakil, Uchanidi Mantam Varanki Thirpe Sutikati, Arasil Sasanathin, Pata with the Atavani in Paddy, Sataperaway Talever K, Uri Tahudinika Nadavadikil, Nidi Mantam Talay, Mudia the Yenatravitula. Joshi Sarbil Ajaragia Mutha Vadakarinir Kabil Sibal, Sata Peravai Talever Mudivid the Perakamatame, Adakurita Nidimatram Talay Dalab Indrum Vadita. Thodan in the Varakil Visarane Nadepitver Grada Natil Melum Narpati Ainda Irati Yenu Tiruba the Perak, Corona Tutu Kandaria Pata than Mulab. Badika Patavergalin Yeniki, Panirenda Lachata Mopati Yetairata, Arnutu Mopati Aindaka Tigari to Lada. Either Kadaye, Vure Nalil, Irbati, one Badairata, Ainutra, Imbati Yerper, Gunamadinta than Mulab. Wotumutamaka, Yel Lachata, Yenbati Irandairata, Arnutu Yerper, Gunamadin to Lener. Athudan, Melum Ayrath, Nutri, Irbati, one Bathe Pir, Vira and the Nilayil. Wotumutha, Vira Pi Yeniki, Irbati, one Badairata, Yenutra, Arbati, one Taka, Vira and the Lather. Adiga Batamaha, Maharashtra Manilatil, Mundra Chatamupati Gera Ilatu, Aranutri Yerper Badikapate, 
பன்னிரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எழுபத்து ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்தனர் ஆந்திராவில் அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலுங்கானாவில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் பதினைந்தாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் எழுபத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூறாக அதிகரித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பன்னிரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அசாம் மாநிலத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்மபுத்திரா உள்ளிட்ட பல ஆறுகளில் வெள்ளம் அபாய அளவை தாண்டி ஓடுகிறது இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் உள்ள இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ள நீரால் இழுத்து செல்லப்பட்ட மேலும் இரண்டு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது நிலச்சரிவு காரணமாக இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு மட்டும் இச்சம்பவத்தினால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று பதினைந்தாக உள்ளது வெள்ள நீர் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் சாலைகள் பாலங்கள் சேதமடைந்துள்ளன இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு முகாம்களில் நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பீகார் மாநிலத்திலும் மழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதையடுத்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் பிரிவைச் சேர்ந்த பதினாறு குழுவினர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கண்டக் ஆற்றின் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்றுவதை உறுதி செய்யும்படி சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் இங்கு இதுவரை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியிலும் நேற்று பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி போக்குவரத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதேபோல் ஹரியானா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் பரவலாக மழை பெய்தது இந்நிலையில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மேலும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினர் பலர் உயிரிழந்ததற்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஆகியோரிடம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்
தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இன்று கையெழுத்தாகின இதுகுறித்து தமிழக அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க முதலமைச்சர் தலைமையில் உயர்நிலைக் குழுவை தமிழக முதல்வர் அமைத்ததாகவும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதிகள் உடனுக்குடன் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த மே மாதம் பதினேழு தொழில் நிறுவனங்கள் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த இருபதாம் தேதி எட்டு தொழில் நிறுவனங்கள் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் பதினாறு நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில் திட்டங்களை துவங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கையெழுத்தாகின இவற்றில் ஆறு திட்டங்களுக்கு நேரடியாகவும் பத்து திட்டங்களுக்கு காணொலி காட்சி மூலமாகவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பல நிறுவனங்கள் இன்று கையெழுத்திட்டன இதன் மூலம் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு கலை அறிவியல் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் பயிலும் மாணாக்கர்களில் இறுதி ஆண்டு பருவத் தேர்வுகள் தவிர்த்து இதர பருவத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன தற்போதைய சூழ்நிலையில் பருவத் தேர்வு நடத்துவது குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட உயர்மட்டக்குழு கொரோனா தொற்று காரணமாக தேர்வு நடத்த இயலாத நிலை உள்ளதாக அரசுக்கு பரிந்துரை அளித்தது அதன்படி முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு இளநிலை பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கும் பாலிடெக்னிக் பட்டயப்படிப்பு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கும் முதுகலை பட்டப்படிப்பில் முதலாம் ஆண்டு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்த பருவத்திற்கு மட்டும் விலக்களித்து அவர்கள் அடுத்த கல்வியாண்டிற்கு செல்ல முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இளநிலை பொறியியல் படிப்பில் முதல் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணாக்கர்களுக்கும் முதுநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் முதலாம் ஆண்டு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கும் தேர்விலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எம் சி ஏ முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கும் தேர்வு விலக்கு பொருந்தும் என்று அதில் அவர் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி நாளை உரையாற்ற உள்ளார் இதுகுறித்து ஆளுநர் மாளிகையில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் மானிய கோரிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்து சட்டப்பேரவையில் உரையாற்ற வருமாறு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாகவும் அதனை துணைநிலை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கடந்த இருபதாம் தேதி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டப்பேரவையில் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அப்போது வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வாரியம் நூறு யூனிட்டுக்கு குறைவாக மின்சாரத்தை பயன்படுத்துவோருக்கு மின்வரியையும் ரத்து செய்தும் அறிவிப்பு வெளியிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்தியா அமெரிக்கா உறவு புதிய பரிணாமங்கள் பங்கேற்கிறார்கள் சா சந்தீப் குமார் பிஹெச்டி மாணவர் மற்றும் உதவி கல்வியாளர் அரசியல் மற்றும் பொது நிர்வாகவியல் சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் வெங்கடேஷ் கலந்துரையாடுகிறார் ஜே சாந்தி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் பள்ளிகளை திறப்பது மற்றும் பாடங்களை குறைப்பது பற்றி பரிசீலித்து வருவதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கரட்டுப்பாளையம் ஊராட்சியில் ஐந்து இடங்களில் சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தார் சாலை அமைத்தல் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு புதிய கட்டிடம் சிறு பாலம் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கான பூமி பூஜையை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நம்பியூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நூற்றி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு மறுகூட்டலுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்றார் பள்ளி திறப்பு மற்றும் பாடங்கள் குறைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய பதினெட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது எனவும் இதன் அறிக்கை தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அவற்றை செயல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தற்போது பதினான்கு தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக பாடம் நடத்தும் முதல் மாநிலம் தமிழகம்தான் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார்
கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் பிளாஸ்மா தானம் அளிக்க முன்வர வேண்டும் என மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சென்னை திருவிகா நகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட ஐநாவரத்தில் பத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்த ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையை அமைச்சர் வழங்கினார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நடவடிக்கை சிறப்பாக நடப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் கொரோனா பரிசோதனை அதிகமாக நடத்தப்படுகிறது நேற்று மட்டும் அறுபதாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் தொற்று எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்து வருவதாகவும் மதுரையில் பரிசோதனைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு தொற்று கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தவர்கள் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்க முன்வர வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் பிளாஸ்மா வங்கி சென்னையில் துவங்கப்பட்டது போல் மதுரையிலும் துவங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் உதயகுமார் கூறினார் நாட்டில் தமிழகம் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் கேரளா அஸ்ஸாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தற்போது காலியாக உள்ள சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரை நடத்தும் வாய்ப்பு இல்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி திருவொற்றியூர் குடியாத்தம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன இந்த தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில் கொரோனா பரவும் சூழலில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வாய்ப்பு இல்லை என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வரும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரை தேர்தல் நடத்தும் சூழல் இல்லை என்றும் கொரோனா பரவல் முழுவதுமாக குறைந்து சீரான பின்னரே தேர்தல் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விடுதலை போராட்ட வீரர் தியாகி சுப்பிரமணிய சிவாவின் தொன்னூற்று ஐந்தாவது நினைவு தின நாளை முன்னிட்டு தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பரப்பட்டியில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி மரியாதை செலுத்தினார் வத்தலகுண்டுவில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த தியாகி சுப்பிரமணிய சிவா விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கு பெற்று பத்தாண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை அனுபவித்தார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்களிலும் அவர் ஈடுபட்டார் அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் இணைத்தே நம் தேசத்தின் விடுதலைக்காக போராடியவர் சுப்பிரமணிய சிவா அவரது தியாகத்தை போற்றும் வகையில் பாப்பரப்பட்டியில் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு தமிழக அரசு மணிமண்டபம் அமைத்துள்ளது அவரது கனவை நனவாக்கும் வகையில் பாப்பரப்பட்டியில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பாரத மாதா ஆலயம் கட்டப்பட்டு வருகிறது இப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு சீனா முதல் முறையாக டியான்வென் ஒன் விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா என்ற ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பியா யூனியன் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன செவ்வாய் கிரகத்திற்கு இந்தியா மங்கல்யான் என்ற விண்கலத்தை ஏற்கனவே அனுப்பி ஆய்வு நடத்தி வருகிறது ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சார்பில் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு கடந்த இருபதாம் தேதி விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது தற்போது சீனாவும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தனது முதல் விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது இந்த விண்கலத்திற்கு டியான்வென் ஒன் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த விண்கலம் சீனாவின் ஹைனான் தீவில் உள்ள வென்சாங் ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச் ஃபை என்ற ராக்கெட் மூலம் இன்று விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டது விண்ணில் ஏவப்பட்ட முப்பத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் இந்த விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மாறும் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது விண்வெளியில் ஏழு மாத பயணத்திற்கு பின் இந்த விண்கலம் செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்ட பாதையை சென்றடையும் டியான்வென் ஒன் என்ற விண்கலத்தில் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் என மூன்று முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்ட பாதையை ஆர்பிட்டர் சென்றடைந்ததும் அதிலிருந்து லேண்டர் பிரிந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கும் பின்னர் லேண்டரிலிருந்து ரோவர் என்று ஆய்வு வாகனம் வெளியேறி ஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளும் இந்த ரோவர் வாகனத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் நான்கு சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் ஆறு அறிவியல் ஆய்வு உபகரணங்கள் உள்ளன செவ்வாய் கிரகத்தில் புவியில் அமைப்பு சுற்றுச்சூழல் வளிமண்டலம் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவை குறித்து ரோவர் ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளும் ஆப்கானிஸ்தானில் அரசு படையினர் தீவிரவாதிகளை குறிவைத்து நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் தாலிபான் தீவிரவாதிகள் உட்பட நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஹெராத் மாகாணத்தில் உள்ள அட்ராஸ்கன் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த இச்சம்பவத்தில் குறைந்தது பொதுமக்களில் எட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று ஆளுநர் அலி அகமது கூறியுள்ளார் 
எஞ்சிய முப்பத்தி ஏழு பேரில் பொதுமக்கள் மற்றும் தீவிரவாதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து தெரியவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்தகைய தாக்குதல்கள் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டோர் மீண்டும் அரசுக்கு எதிராக போராட கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர் என்று தாலிபான் செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே தீவிரவாதிகள் மீதான தாக்குதலின் போது பொதுமக்கள் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஆப்கானிஸ்தான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே ஆப்கானிஸ்தான் படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் தாங்கள் பங்கேற்கவில்லை என்று அமெரிக்க படையினரின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கோவை நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் வேலூர் தேனி திண்டுக்கல் ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அம்மையத்தின் இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் வடதமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் நாளை ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வட தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் கோவை நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் வேலூர் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்து சக்தியாக செயல்பட வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது மணிப்பூரில் குடிநீர் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகில் சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வியை முடிக்கும் நான்கு பேரில் ஒருவர் இந்தியராக இருக்க வாய்ப்பு அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தமிழகத்தில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்து தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரை நடத்தும் வாய்ப்பு இல்லை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு முதல்முறையாக செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு டியான் வென் ஒன் விண்கலத்தை சீனா வெற்றிகரமாக செலுத்தியது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்